Kian merebaknya wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia, tak sedikit pro kontra yang muncul dan berkembang di masyarakat. Sejumlah lokasi di Pulau Kalimantan pun jadi opsi ibu kota baru Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau dua lokasi, yakni di Bukit Soeharto Kaltim dan di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Rencana pemindahan ibu kota yang telah digulirkan di era pemerintahan Presiden Soekarno ini pun mendapat apresiasi dari pakar tata ruang dan perkotaan Universitas Gajah Mada. Uh, ibu kota uh, uh, negara itu fungsinya dua, uh, si, secara internal dia menjadi satu uh, kendali, tadi ada pusat kelola, brut atau kontrol tadi, termasuk pertumbuhan ekonomi, tapi dia juga menjadi simbol untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Itu uh, sehingga, oke okay, kita perlu sekali untuk uh, memindah, sudah tidak relevan di Jakarta, mungkin tidak cocok lagi gitu ya, karena kita akan mempus uh, apa, pertumbuhan di luar Jawa gitu. Terkait lokasi ibu kota baru, pakar tata kota UGM ini punya pendapat yang hampir serupa. Kalimantan itu menjadi memang menarik, gitu ya. Karena menarik dari dua faktor tadi bisa masuk, gitu loh. Satu Kalimantan kalau dihitung dari sumber daya alam, neraca sumber daya alam, tambang, energi, terus uh, macam-macam itu masih sangat uh, sangat apa namanya uh, pas, gitu ya. Terus kemudian juga nanti kalau syarat-syarat yang lain, syarat yang lain tentang kestab kestabilan dari bencana dan sebagainya, kayaknya Kalimantan ya, teman-teman geografi beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu itu sudah memberikan Kalimantan termasuk yang relatif stabil dari bencana misalnya gitu, jadi dari Kalimantan itu. Terus dan berkaitan dengan tadi jalur tadi gitu, itu bisa memberi alternatif, jangan-jangan lebih dekat kan, dari Afrika, dari Australia, dari New Zealand, dari sana Eropa itu kalau ke situ mau ke Cina jangan-jangan lebih dekat ya, atau alternatif dibandingkan dengan misalnya terusan kerat tadi dan sebagainya tadi, itu bisa menjadi daya saing yang menarik. Kayaknya prefer di yang Kaltim gitu ya, Kaltim atau malah Kalselnya itu ya, karena Kaltang ya itu terlalu ke dalam gitu ya, terlalu ke dalam, terus uh, satu dari sisi geografi, jadi kalau untuk menangkap konstelasi geopolitik ekonomi dunia dan regional dan dunia kayaknya itu tidak terlalu bagus. Terus yang kedua, kalau dari sisi juga kita lihat dari budaya kependudukan mungkin Kaltim dan Kalsel itu juga paling paling terbuka terhadap pendatang untuk perbauran dan sebagainya gitu loh, saya itu dari agak makro dan sosial budaya di situ. Sebelumnya, usai melakukan rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota, Presiden sempatkan diri untuk meninjau dua lokasi yang akan dijadikan calon ibu kota baru. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.